நமக்கு நாமே சுற்றுப்பயணத்தை கண்டு மிரண்டு போயுள்ள ஆளும் கட்சி மற்ற கட்சிகளும் செய்வது அறியாது திகைப்பதாக தஞ்சையில் திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு என்எல்சி தொழிலாளர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு பத்து சதவீத ஊதிய உயர்வு பணி நீக்க நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்யவும் நிர்வாகம் ஒப்புதல் டீசல் விலை லிட்டருக்கு தொன்னூற்று ஐந்து காசுகள் உயர்வு நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது கருத்து சுதந்திரம் பறிக்கப்படுவதை கண்டித்து சாகித்ய அகாடமி விருதுகளை திரும்ப ஒப்படைக்க மேலும் ஆறு எழுத்தாளர்கள் முடிவு மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடி ஊற்றுகிறது வணக்கம் வணக்கம் நமக்கு நாமே பயணத்தை பார்த்து ஆளும் கட்சியும் பிற கட்சியினரும் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கிவிட்டதாக மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் நமக்கு நாமே பயணம் மேற்கொண்டுள்ள திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் நேற்றைய தினம் தஞ்சாவூரில் இந்து மத குருக்கள் மறை மாவட்ட ஆயர் இஸ்லாமிய ஜமாத் நிர்வாகிகளுடன் சந்தித்து பேசினார் தொடர்ந்து மாணவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுடனும் கலந்துரையாடிய ஸ்டாலின் கண்டியூர் கிராமத்தில் விவசாய நிலத்திற்கு சென்று டிராக்டர் ஓட்டியதுடன் சேற்றில் நடந்து சென்று விவசாய தொழிலாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார் ஒரத்த நாட்டில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ஸ்டாலின் நான்கரை ஆண்டு கால அதிமுக ஆட்சியில் அறுபத்தி எட்டு விவசாயிகள் தற்கொலை செய்திருப்பதாக தெரிவித்தார் சட்டப்பேரவையில் இதுகுறித்து பேச அனுமதிப்பது இல்லை என்று கூறிய மு க ஸ்டாலின் மக்களை சந்திக்க வேண்டிய முதலமைச்சர் தற்பொழுது கொடநாட்டில் ஓய்வெடுத்து வருவதாகவும் அதனால் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஜெயலலிதாவுக்கு நிரந்தர ஓய்வளிக்க மக்கள் தயாராகிவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார் இன்னைக்கு இருக்காங்க ஆக முதலமைச்சர் இருக்கிறாங்க ஆனால் இல்லை சரி நேற்று முன்தினம் ஒரு நாள் கோட்டைக்கு வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி பத்து நாள் எங்க இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருதாவூரில் ஓய்வு நேற்று முன்தினம் கோட்டைக்கு வந்துட்டு நேற்று இரவு கோட்டை இரவா எங்க போயிட்டாங்கன்னா மறுபடியும் கொடநாட்டுக்கு போயிடுச்சு ஆக இப்ப ஓய்வு தான் அவங்களுக்கு தேவை ஆட்சியிலிருந்தும் நிரந்தர ஓய்வு கொடுக்க வேண்டிய நிலை இரண்டாயிரத்தி பதினாலு வரப்போகுது அது வேற ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக தான் ஆளும் கட்சி திமுக தான் எதிர்கட்சியாக இன்னைக்கு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இது நாடு இன்றைக்கு நன்றாக உணர்ந்து கொண்டிருக்கு ஆக அதனால தான் நாங்கள் உங்கள் இடத்துல ஆய்வுக்கு வரோம் ஆனால் ஆய்வுக்கு வர வேண்டிய ஜெயலலிதா ஓய்வு பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் பயணம் மேற்கொண்ட மு க ஸ்டாலின் எந்த அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் இனி மக்களை வந்து சந்திக்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டதாக கூறினார் ஆனால் ஜெயலலிதாவும் அதிமுக அமைச்சர்களும் மக்களை எப்போதும் சந்திக்க வருவதில்லை என்றும் திமுக ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களை எப்போதும் சந்தித்து வருவதாக ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார் பயணத்தை பொறுத்த வரையில ஒன்றை நான் அழுத்தம் திருத்தமாக குறிப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னால் இனிமேல் எந்த அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் அவன் எப்படிப்பட்ட அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் இனிமேல் எந்த அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் மக்களை தேடி வந்து தான் பிரச்சனைகளை கேட்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்களை தேடி இனி செல்லக்கூடாது பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் உங்களை தேடி வந்தாக வேண்டும் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மக்களை வந்து சந்திக்கணும் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை கேட்கணும் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து பார்க்கணும் நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் வேற குறைவர் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் 
யாராவது ஒரு அமைச்சராவது வந்து இந்த பகுதிகளை உங்கள் குறைகளை என்றைக்காவது கேட்டதுண்டா தயவு செய்து நீங்க சிந்திக்கணும் ஆக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகள் அதுல அதிகார பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வரணும் வரல ஆனா முதலமைச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் வர முடியாது அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து நாலரை வருஷ ஆட்சி ஆக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு ஒரு முறையாவது இந்த பகுதிக்கு வந்து உங்களுடைய குறைகளை கேட்டதுண்டா கிடையாது தாம் மேற்கொண்டு வரும் நமக்கு நாமே பிரச்சாரத்தை பார்த்து எதிர்கட்சியினர் செய்வதறியாமல் திகைத்து போய் உள்ளதாகவும் ஆளும் கட்சியினர் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் ஊர் ஊருக்கு கட் அவுட்டுகளை அதிக அளவில் வைத்து வருவதாகவும் மு க ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார் இன்னைக்கு எல்லா எதிரி கட்சிகளுக்கு உதிரி கட்சிகளுக்கு எல்லாம் ஆத்திரம் இந்த எழுச்சியை பார்த்து இந்த உணர்ச்சியை பார்த்து சரி அவங்களுக்கு ஆத்திரம் வர்றது எரிச்சல் வர்றது நியாயம்தான் அரசியல் பண்ண முடியலங்கிற அந்த ஆத்திரம் ஆனா ஆளுங்கட்சியான அதிமுகவுக்கு ஆத்திரம் வந்திருக்கு இப்போ அதனாலதான் மூளைக்கு மூளை போடு வைக்கிறாங்க பாருங்க இப்போ நானும் பாக்குறேன் முதல் கட்ட பயணத்தில் அவ்வளவு காணும் ரெண்டாவது கட்ட பயணத்து தொடங்கினதுல இருந்து பாக்குறேன் நமக்கு நான் பேனர் ஒண்ணுன்னா ஜெயலலிதா படம் போட்ட பேனர் பத்து ஆக இந்த பேனரை வைக்க சொல்லி உத்தரவுப்பட்ட கொடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதாவுக்கு கோடான கோடி நன்றி 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 ஆக அவனது எரிச்சல் வந்து இருக்கு இப்போ இந்த பயணத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு நமக்கு நாம என்ற இந்த பயணத்தை தலைவர் கலைஞருடைய உத்தரவுபடி அந்த பயணத்தை நடத்தி கொண்டிருப்பதற்கு உனக்கு வக்கு இருந்தா வகை இருந்தா ஜெயலலிதாவை கூட்டிக்கிட்டு வா நமக்கு நாம பயணத்தை நடத்து வேண்டாம் சொல்லுவியா உங்க ஊர் தானே மந்திரி பக்கத்து ஊர் உரத்த நாடு அந்த மாவட்ட அமைச்சர் வைத்தியலிங்கத்தை கூட்டு வாங்கல தைரியம் இருந்து அழைச்சிட்டு வாங்கல ஒரு ஊருக்குள்ள போக முடியுமா உங்களால நாலரை வருஷமா ஒன்னும் செய்யல கமிஷனும் கலெக்ஷனும் கரப்ஷனும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு லஞ்ச லாபமியமான ஒரு ஆட்சி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக இந்த நிலையில இன்னைக்கு இருக்கீங்க ஆக மக்கள் இன்னைக்கு முடிவெடுத்துட்டாங்க நீ சச்சமயமாக உடல்நலத்த மையமாக வச்சு ஓய்வுக்கு போயிருக்கலாம் ஆனா நிரந்தர ஓய்வு இந்த ஆட்சியிலிருந்து இறக்கக்கூடிய ஓய்வு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மக்கள் தரப்போறாங்க இதனிடையே இன்றைய தினம் திருவாரூர் பகுதியில் மு ஸ்டாலின் நமக்கு நாமே சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார் என்எல்சி தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக சென்னையில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டது பத்து சதவீதம் ஊதிய உயர்வு வழங்கவும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினோரு பேருக்கு மீண்டும் பணி வழங்கவும் என்எல்சி நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ஊதிய உயர்வு ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட என்எல்சி தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள நெய்வேலி இல்லத்தில் நேற்று மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது தொழிலாளர் நலத்துறை உதவி ஆணையர் ஸ்ரீவத்சவா முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில் என்எல்சி பொது மேலாளர் தோமுசா மற்றும் அண்ணா தொழிற்சங்கங்கள் கலந்து கொண்டன இரவு பத்து மணி வரை நீடித்த இந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டது என்எல்சி நிர்வாகத்தின் பத்து சதவீத ஊதிய உயர்வை ஏற்றுக்கொள்வதாக தொழிற்சங்கங்கள் தெரிவித்தன இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் கணக்கிட்டு இந்த ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பத்து சதவீதம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினோரு தொழிலாளர்களுக்கும் மீண்டும் பணி வழங்கப்படும் என்றும் என்எல்சி நிர்வாகம் ஒப்புதல் தெரிவித்தது இது தவிர மேலும் சில கோரிக்கைகள் பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு எட்டப்படும் என்றும் தொழிலாளர்கள் முன்னேற்றத்தில் தோமுச என்றும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் அதன் பொதுச் செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் நெய்வேலி நிலக்கரி நிறுவன தொழிலாளர்களுடைய ஊதியோயர்வு பேச்சுவார்த்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தாகியது பத்து சதவீதம் ஊதிய உயர்வும் மூணு இன்க்ரிமெண்ட் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு மூன்று சதவீதம் வீதம் அவர்கள் அனைவருக்கும் வழங்குவதாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது இந்த போராட்டத்தின் வாயிலாக பழிவாங்கப்பட்டிருக்கின்ற 
தொழிலாளர்களுக்கும் இன்னும் இரண்டொரு நாட்களில் அவர்கள் திரும்பவும் வேலைக்கு செல்வார்கள் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டீசல் விலை லிட்டருக்கு தொன்னூற்று ஐந்து பைசா வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இந்த விலை உயர்வு நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது சென்னையில் டீசல் விலை மாநில வரிகள் உட்பட லிட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள இந்த விலை ஏற்றத்திற்கு லாரி உரிமையாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையை நேரடியாக பாதிக்கக்கூடிய இந்த விலை உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஏற்கனவே சுங்கவரி பிரச்சினை தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் நிலையில் இந்த விலை உயர்வு மேலும் துன்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமைந்துள்ளது என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பெட்ரோல் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை கன்னட எழுத்தாளர் கல்புர்கி கொலை வழக்கு மற்றும் தாத்ரி சம்பவம் ஆகியவற்றை கண்டித்து மேலும் ஆறு எழுத்தாளர்கள் சாகித்ய அகாடமி விருதுகளை திரும்ப அனுப்பியுள்ளதால் மத்திய பாஜக அரசுக்கு நெருக்கடி அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் சகோதரி மகள் நயேந்திரா ஷேகல் மற்றும் பிரபல எழுத்தாளர் வாஜ்பேயி ஆகியோர் ஏற்கனவே சாகித்ய அகாடமி விருதை திருப்பி அனுப்பியுள்ள நிலையில் தற்பொழுது பிரபல ஆங்கில கவிஞர் கே கி என் தருவல்லா ராஜஸ்தானி மற்றும் ஹிந்தி இலக்கியவாதி நந்து பரத்வாஜ் கன்னட எழுத்தாளர்கள் வீரபத்ரப்பா கே நீலா ஆர் கே குடுகி மற்றும் காசிநாத் அம்பால்கி ஆகிய ஆறு எழுத்தாளர்கள் தங்கள் விருதுகளை திரும்ப அனுப்பியுள்ளனர் முன்னதாக பால சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற பதினேழு வயது கர்நாடக பள்ளி மாணவியான ரியா விதர்சாவும் கல்புர்கி சம்பவத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தனது விருதை திரும்ப அனுப்பினார் இதனால் சாகித்ய அகாடமி விருதை திரும்ப ஒப்படைத்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பதை கடந்துள்ளது பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் இரண்டாம் கட்டமாக முப்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இத்தொகுதிகளில் முப்பத்தி இரண்டு பெண்கள் உட்பட நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் இருநூற்று நாற்பத்தி மூன்று தொகுதிகளைக் கொண்ட பீகார் மாநில சட்டசபைக்கு ஐந்து கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது அதன்படி கடந்த திங்கட்கிழமை நாற்பத்தொன்பது தொகுதிகளுக்கு முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்துள்ளது இரண்டாம் கட்டமாக இன்று கைமர் ரோத்தாஸ் அர்வால் ஜெகனாபாத் அவுரங்காபாத் மற்றும் கயா ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களில் உள்ள முப்பத்தி இரண்டு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது காலை ஏழு மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியதிலிருந்தே பெரும்பாலான வாக்குச்சாவடிகளில் மக்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர் இந்த தொகுதியில் முப்பத்தி இரண்டு பெண்கள் உட்பட நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் மொத்தம் எண்பத்தாறு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபது வாக்காளர்கள் இன்று வாக்களிக்க உள்ளனர் முன்னாள் முதல்வர் ஜித்தன் ராம் மாஞ்சியும் தற்போதைய சட்டமன்ற சபாநாயகர் உதய் நாராயண் சௌத்ரியும் முக்கிய வேட்பாளர்களாக உள்ளனர் மாவோயிஸ்டுகள் ஆதிக்கம் நிறைந்த இந்த ஆறு மாவட்டங்களில் தேர்தலையொட்டி பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் அனுமதி பெறாமல் வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக பேனர்களை அகற்றக் கோரி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திமுக வழக்கறிஞர் அணி சார்பில் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது மதுரையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் பொறுப்பேற்றதையொட்டி மாவட்ட நீதிமன்றம் மாட்டுத்தாவணி சாலை பனகல் சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் அதிமுகவினர் பிளக்ஸ் போர்டுகளை வைத்தனர் போக்குவரத்திற்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக அனுமதி பெறாமல் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பேனர்களை உடனடியாக அகற்றக் கோரி திமுக வழக்கறிஞர் அணியின் மாநில துணைச் செயலாளர் பழனிசாமி தலைமையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திமுகவினர் புகார் மனு அளித்தனர் அனுமதி பெறாத அதிமுக பேனர்களை அகற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் உயர்நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாகவும் பழனிசாமி தெரிவித்தார் சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் நமக்கு நாமே விடியல் மீட்பு பயணம் குறித்து திமுக சார்பில் விளக்க பொதுக்கூட்டம் மற்றும் துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன சென்னை தெற்கு மாவட்ட இளைஞரணி சார்பாக நமக்கு நாமே விடியல் மீட்பு பேரணி விளக்க பொதுக்கூட்டம் ஆலந்தூர் கலைஞர் நகர் உட்பட்ட பதிமூன்று இடங்களில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் தலைமை கழக பேச்சாளர் நாத்திகம் நாகராஜ் விபிஆர் இளம்பரதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர் தமிழகத்தில் மக்களை பற்றி சித்திக்காத மோசமான ஆட்சி நடைபெறுவதாக அப்போது அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் சென்னை தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் மா சுப்பிரமணியன் துணை செயலாளர் விஸ்வநாதன் பகுதி செயலாளர் சந்திரன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் நாமக்கல்லிலே போய் முட்டை வியாபாரிகளிடத்தில் அதிமுகவினருக்கு நாங்கள் கப்பம் கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் என்கின்ற செய்தியினை வணக்கத்திற்குரிய தளபதி அவர்களிடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் லாரி உரிமையாளர்களை சந்திக்கிறார் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்த ஆர்டிஓ போன்ற அதிகாரிகளாலும் 
இன்றைக்கு காவல்துறையினராலும் கசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்கின்ற அவர்களுடைய குமரர்களை தெரிவிக்கிறார்கள் மஞ்சள் வியாபாரிகள் அவர்களுடைய கஷ்டங்களை சொல்லுகிறார்கள் மகளிர் சொல்லாம் எந்தெந்த குறைகள் இருக்கிறதோ எவையெல்லாம் திமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களுக்கு ஜெயலலிதாவால் மூடு விழா செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அவைகளையெல்லாம் மீண்டும் நாங்கள் தருவோம் என்கின்ற அந்த உறுதியை சொல்லுகிறார் இதேபோல் சென்னை மண்ணடியில் திமுக முப்பெரும் விழா மற்றும் நமக்கு நாமே பயண விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பி கே சேகர்பாபு முன்னிலையில் துறைமுகம் கிழக்கு பகுதி செயலாளர் ஜி எம் தேவன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அழகப்பா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் முனைவர் ஆ ராமசாமி கலை இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவை துணைத் தலைவர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை தலைவர் சுப வீரபாண்டியன் சிறப்புரையாற்றினார் எதையெல்லாம் கலைஞர் அரசு கொண்டு வந்ததோ உழவர் சந்தை தொடங்கி அனைத்தையும் இல்லாமல் செய்துவிட வேண்டும் என்று கருதுகிற அரசு போனால் போகிறது கலைஞர் செய்தவைகளெல்லாம் நீக்கிவிட்டு நீங்கள் ஏதாவது புதிதாக செய்ய வேண்டாம் எதுவும் செய்யாமல் புடநாட்டிலே ஓய்வெடுக்க போ இந்த பெரிய வேடிக்கைன்னா வேலை செய்கிறவனாலே ஓய்வெடுக்கணும் இந்த ஓய்வாக இருக்கு மறுபடியும் ஓய்வெடுக்க போகுது ஓய்வாக இருக்கிறவர்கள் ஓய்வெடுக்கிற கதையை நான் தமிழ்நாட்டில் தான் முதல் முதலாக பார்க்கிறேன் இந்த அம்மா ஒன்று கொடநாட்டில் ஓய்வெடுக்கிறாங்க அல்லது போயஸ் ஹோட்டலில் ஓய்வெடுக்கிறாங்க அல்லது சிறுதாவூரில் ஓய்வெடுக்கிறாங்க எல்லாம் தாண்டி போனால் கோட்டையில் வந்து ஓய்வெடுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் என்றவரை கோட்டையில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் முதலமைச்சர் இருப்பதில்லை பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை தான் வருகிறார் ஆனால் திறந்தோறும் காணொலி காட்சியில் திறந்து வைக்கிறாரு அது வேற ஒண்ணு இல்லைங்க ஏழு நாளைக்கான விஷயங்களை படம் எடுத்து வச்சுட்டு ஒவ்வொரு நாளா வெளியிடுறான் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இன்று திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் நமக்கு நாமே பயணம் மேற்கொண்டு விவசாயிகள் மாணவர்கள் மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவினர் என அனைத்து தரப்பினரையும் சந்தித்து கலந்துரையாட உள்ளார் இதுகுறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் அதிமுக ஆட்சியின் அவலங்களை விளக்கியும் திமுக இளைஞரணி சார்பில் காணொலி காட்சி மூலம் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது வீழ்ந்து கிடக்கும் தமிழகத்தை மீட்பதற்காக தளபதி நாளை வர இருப்பதனால் இன்றைய பிரச்சார வேலை பிரச்சார மக்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கும் விழிப்புணர்ச்சியை உருவாக்குவதற்கும் தளபதி தளபதியை அனைத்து தரப்பு மக்களும் பொதுவானவர்களும் சந்திப்பதற்காக இந்த பிரச்சார இளைஞர் அணி சார்பாக இந்த பிரச்சாரத்தை இங்கே நடத்தி முடித்திருக்கிறார்கள் நமக்கு நாமே இரண்டாம் கட்ட பயணத்தின் நிறைவாக திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் வருகிற பதினெட்டாம் தேதி கடலூர் மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் இதுகுறித்து பொதுமக்களிடம் எடுத்துரைக்கும் வகையில் மாநில மாணவரணி செயலாளர் இள புகழேந்தி தலைமையில் திமுகவினர் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினர் முன்னதாக கடலூர் நகர பகுதியைச் சேர்ந்த அதிமுகவினர் இருபத்தி ஐந்து பேர் இள புகழேந்தி முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தனர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் வாழ்த்துதலோடு கழகத்தினுடைய பொருளாளர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் நமக்கு நாமே விடியல் மீட்பு பயணமாக கடலூர் மாநகரில் பொதுமக்களை சந்திக்கின்ற விதமாக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை சந்திக்கின்ற விதமாக உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கடலூர் நகர கழகத்தின் சார்பாக பொதுமக்களிடம் தளபதியினுடைய வருகையை தெரிவிக்கின்ற விதத்தில் இந்த நமக்கு நாமே சுற்றுப்பயண விவர அறிக்கையினை பொதுமக்களுக்கு தருவதற்காக நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே இன்றைக்கு புறப்பட்டிருக்கிறோம் திருவள்ளூர் தெற்கு மாவட்டம் ஆவடி நகர நாற்பத்தி ஏழாவது வட்ட திமுக சார்பில் நமக்கு நாமே பயண விளக்க பொதுக்கூட்டம் மற்றும் நலத்திட்டம் வழங்கும் விழா பட்டாபிராம் கக்கன்ஜி நகரில் நடைபெற்றது வட்டச் செயலாளர் பொன் விஜயன் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த கூட்டத்தில் திருவள்ளூர் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆவடி சாமு நாசர் கலந்து கொண்டு கால்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நபர்களுக்கு எல்சிடி டிவி ஆடைகள் மற்றும் ஏழை எளியோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் தலைமைக் கழக பேச்சாளர் சைதை சாதிக் முன்னாள் எம்பி ஆ கிருஷ்ணசாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் நமக்கு நாமே பயணம் குறித்த விளக்க திருமுனை பிரச்சார கூட்டம் நகரச் செயலாளர் நவாப் தலைமையில் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்றது இதில் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் சுகவனம் மாவட்ட அவைத் தலைவர் டி செங்குட்டுவன் எம்எல்ஏ தலைமைக் கழக பேச்சாளர் கவிஞர் சாவல் பூண்டி சுந்தரேசன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டம் சூளகிரி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட சென்னப்பள்ளி கிராமத்தில் ஒன்றிய செயலாளர் முனிராஜ் தலைமையில் திருமுனை பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற்றது மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ் தலைமைக் கழக பேச்சாளர் புதுக்கோட்டை ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் சென்னப்பள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அதிமுகவிலிருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்தனர் சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கறிஞர்களின் கட்ட பஞ்சாயத்தை தடுக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே சந்துரு தலைமையில் குழு அமைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 
எழும்பூர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற தாக்குதலில் காயமடைந்த நாகூர் கனி உள்ளிட்ட மூன்று பேர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தனர் அதில் எழும்பூர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கறிஞர்கள் சிலரால் நடத்தப்படும் கட்ட பஞ்சாயத்துக்களை தடுக்க உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு அமைத்து விசாரணை நடத்த தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருந்தனர் இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ் கே கவுல் தலைமையிலான அமர்வு வழக்கறிஞர்களின் கட்ட பஞ்சாயத்து நடவடிக்கைகளை தடுப்பதற்கான யோசனைகளை தெரிவிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே சந்த்ரு தலைமையில் குழு அமைத்து உத்தரவிட்டது இந்த குழுவில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவர் செல்வம் சிறைத்துறை ஏடிஜிபி திரிபாதி உயர்நீதிமன்ற லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவு பதிவாளர் வேல்முருகன் மற்றும் பொதுமக்கள் சார்பாக பத்திரிகையாளர் ஞானி ஆகியோர் இடம்பெறுவார்கள் என்றும் தெரிவித்தனர் இந்த குழுவின் அறிக்கையை பொறுத்து நீதிமன்றம் அடுத்த கட்ட உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கும் என்று கூறிய நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை டிசம்பர் பதினாறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் சிவகங்கை சிறுமி பாலியல் வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் இருவர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட மேலும் சில காவல்துறை அதிகாரிகளை கைது செய்ய கோரியும் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வலியுறுத்தியும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே சிறுமியின் தந்தை சகோதரர் காவல்துறை சார்பு ஆய்வாளர் சங்கர் உட்பட எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் உட்பட மேலும் பலருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் இந்த வழக்கு விசாரணை தற்போது சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சிறுமி பாலியல் வழக்கில் தொடர்புடைய காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளை கைது செய்ய கோரியும் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வலியுறுத்தியும் சிவகங்கை அரண்மனை வாசல் முன்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அப்போது வலியுறுத்தப்பட்டது சிவகங்கை சிறுமியை சீரழித்ததில் காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய உச்சபட்ச அதிகாரிகள் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டவர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதாக இன்னைக்கு பல்வேறு தகவல்கள் ஆதாரத்தோடு வருகிறது எனவே தமிழக அரசாங்கம் சிபிஐ சிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறது இது போதுமானதாக இருக்காது ஒட்டுமொத்த உண்மையை வெளியிலே கொண்டு வர வேண்டுமானால் மத்திய புலனாய்வுத்துறை சிபிஐ விசாரணைக்கு தமிழக அரசாங்கம் உத்தரவிட்டால்தான் இதில் உண்மையான குற்றவாளிகள் இதில் இருபத்தி ஆறுக்கு மேலே பலரும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதாக தெரிய தெரிய வருகிறது காவல்துறையுடைய உயர்ந்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமானால் சிபிஐ என்கொயரி தான் சரியாக இருக்கும் இதனிடையே முதல்கட்ட விசாரணையை சிவகங்கை சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் சிபிசிஐடி போலீசார் நேற்று தொடங்கினர் கைது செய்யப்பட்ட காவல் உதவி ஆய்வாளர் சங்கர் அரசு பேருந்து நடத்துனர் நமச்சிவாயம் ஆகியோரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கும் பணியையும் தொடங்கியுள்ளனர் இதனிடையே இந்த வழக்கில் சிவகங்கையைச் சேர்ந்த ராமநாதன் கார்த்திகேயன் ஆகிய மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இளம் கால்பந்து வீரர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் சென்று விளையாட அனைத்து வகையான வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்தியா வந்துள்ள பிரேசில் கால்பந்தாட்ட வீரர் பீலே தெரிவித்துள்ளார் ஐஎஸ்எல் போட்டிகளுக்காக இந்தியா வந்துள்ள பிரபல கால்பந்தாட்ட வீரர் பீலே பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுத்து வருகிறார் இந்நிலையில் ஹரியானாவில் குரேகானில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கால்பந்தாட்ட வீரர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் சென்று விளையாட வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டால் அவர்களது திறமைகள் மேலும் அதிகரிக்கும் என்று கூறினார் இதேபோன்று பிரேசில் வீரர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்தோம் இந்திய வீரர்கள் பிரேசிலுக்கும் சென்று விளையாடினால் இரு நாட்டு வீரர்களுக்கு இடையேயான திறமைகள் கலந்து ஒரு சிறப்பான கால்பந்தாட்டம் வெளிப்படும் என்றும் பீலே கூறியுள்ளார் For the youngs to exchange, if you know possible, to make you know some uh, uh, tournament in Brazil in Rio de Janeiro with uh, with uh, uh, Brazilian players, take some uh, you know, one week, two week. Meantum, talay po chedi ka. Namak naamay sutro pa na sa ikandu mirandi poyulla alu kachi. மற்ற கட்சிகளும் செய்வதறியாது திகைப்பதாக தஞ்சையில் திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு என்எல்சி தொழிலாளர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு பத்து சதவீத ஊதிய உயர்வு பணி நீக்க நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்யவும் நிர்வாகம் ஒப்புதல் டீசல் விலை லிட்டருக்கு தொன்னூற்றைந்து காசுகள் உயர்வு நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது
கருத்து சுதந்திரம் பறிக்கப்படுவதை கண்டித்து சாகித்ய அகாடமி விருதுகளை திரும்ப ஒப்படைக்க மேலும் ஆறு எழுத்தாளர்கள் முடிவு மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடி முற்றுகிறது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது வணக்கம் வணக்கம்